आई मे भी वेलकम्स टू निधि की पाठशाला एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फुटप्रिंट्स विदाउट फीट फ्रॉम क्लास टेंथ सप्लीमेंट्री रीडर फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर बट बिफोर स्टार्टिंग इट माई फर्स्ट क्वेश्चन इज कैन अ मैन बिकम इनविजिबल so now we are going to study the story of a scientist who discovers how to make himself invisible and does he use or misuse his discovery to hum is chapter ke andar ye padhne wale hain hum ye samajhne wale hain ki kis tarah se ek scientist hota hai jo ek rare medicine banata hai aur jab usko engulf karta hai to wo invisible ho jata hai fine but hum mudda ye hai ki hame ye samajhna hai hame ye padhna hai ki kya wo is discovery ko use karta hai तो या उसका मिस यूज करता है सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट स्टार्ट विद इट तो होता क्या है कि दो लड़के होते हैं वो बहुत एकदम स्टार्टल्ड हो जाते हैं वो सरप्राइज में होते हैं जब वो देखते हैं कि फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स वो देख रहे होते हैं कि एक बेयर फीट के उनको नजर आने शुरू होते हैं कभी कभी हम सबने देखा होगा कि अगर हम समुद्र के पास हों और जैसे ही बिल्कुल समुद्र तल पर आए और अगर हम बेयर फुटेड हैं हम उस पर चलेंगे तो हमारे फुटप्रिंट्स वहाँ नजर आएंगे फाइन तो वैसे ही क्या हुआ कि दो लड़के लंदन स्ट्रीट में उन्होंने देखा कि कुछ मडी इम्प्रिंट्स हैं किसी इंसान के किसी व्यक्ति के जो उन्हें दिख नहीं रहा पर उसके फुटप्रिंट्स उन्हें नजर आ रहे हैं तो वो जो बेयर फुटेड मैन था फाइन उस वो क्या करता है वो चल रहा होता है ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस इन द मिडल ऑफ अ लंडन फाइन पर वो आदमी कहाँ था वेयर वॉज द मैन बिकॉज ही वॉज अनविजिबल सो जैसे ही जैसे वो लड़के देखते हैं अ रिमार्केबल साइट मेड देयर आइज अ फ्रेश फुट मार्क्स अपियर्ड फ्रॉम नो वेयर अभी वो खड़े हैं और उनको कोई फुट मार्क्स नहीं दिख रहे बट ऑल ऑफ अ सडन वो देखते हैं कि सडनली उनको कुछ फुट मार्क्स दिखने शुरू हो जाते हैं कुछ फुट कुछ फुटप्रिंट दिखने शुरू हो जाते हैं सो so, वो एकदम स्टार्टल्ड हो जाते हैं वो एकदम से सोच में पड़ जाते हैं वो गेजिंग करना शुरू करते हैं घूरना शुरू करते हैं कि एकदम से क्या हो गया अभी तो यहाँ पे कोई भी नहीं था और अगर फुट मार्क्स हैं तो इसका मतलब कोई व्यक्ति जरूर होगा पर व्यक्ति तो हमें नजर ही नहीं आ रहा फाइन सो so, क्या होता है कि वो उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं वन आफ्टर दी एन अदर डिसेंडिंग फाइन डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट वो चलते जाते हैं फॉलो करते हुए और वो जो बॉयज हैं जब वो फॉलो करते हैं वो बहुत फैसिनेटेड होते हैं और वो तब तक फॉलो करते हैं जब तक वो मडी इम्प्रिंट्स जो हैं जो मडी इम्प्रेशन हैं वो फेंटर और फेंटर ना होना शुरू हो जाएं वो फेंट होने जब तक शुरू हो नहीं होते वो उसको फॉलो अप करते हैं और लास्ट में वो जो फुटप्रिंट्स होते हैं वो बिल्कुल हट जाते हैं बिल्कुल खत्म हो जाते हैं बिल्कुल डिसअपियर हो जाते हैं सो so, ये जो एक्सप्लेनेशन थी इस मिस्ट्री की बहुत सिंपल थी ये जो बिविल्डर्ड बॉयज थे फाइन ये जो आ, अगर हम देखें तो ये अगर शैतान किस्म के जो लड़के थे इन्होंने एक साइंटिस्ट को फॉलो किया था जिसने जस्ट अभी अभी डिस्कवर किया है ऐसी मेथडोलॉजी जिससे ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाती है जिसका मतलब ये है कि ह्यूमन बॉडी इनविजिबल हो जाती है सो so, ग्रिफिन है उस साइंटिस्ट का नाम जो ये एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करता है एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट वो ये कैरी आउट करता है और वो प्रूव करता है कि ह्यूमन बॉडी जो है इट कैन बिकम इनविजिबल और फाइनली वो क्या करता है ही जस्ट सेलो सर्टेन रेयर ड्रग्स और जिससे उसकी बॉडी जो है इट बिकम्स ट्रांसपेरेंट जैसे शीट ऑफ ग्लास है फाइन क्योंकि वो एक ट्रांसपेरेंट बॉडी में बन अगर हम देखें तो तब्दील हो जाता है सो so, ये ब्रिलियंट साइंटिस्ट था ग्रिफिन बट ये एक बहुत लॉलेस किस्म का व्यक्ति था ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं क्लास स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन बहुत ध्यान से पढ़ना जब भी आप लोग मेरी वीडियो देखें ये वाला जो टॉपिक है बेसिकली इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इस, इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है तो अगर हम देखें तो ये जो करेक्टरिस्टिक है बेसिकली ग्रिफिन का कि किस तरह का व्यक्ति था वो एक बहुत लॉलेस किस्म का व्यक्ति था उसका लैंडलॉर्ड उसको बहुत डिसलाइक करता था और उसको बाहर निकालने की फिराक में था और इसीलिए रिवेंज लेने के लिए बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया उसका घर ही आग लगा दी उसके घर पर आग लगा दी और उसके बाद वो वहाँ से निकल गया क्योंकि उसने अपने कपड़े रिमूव कर लिए जैसे ही वो कपड़े रिमूव कर लेता था वो इनविजिबल हो जाता था क्योंकि वो एक ऐसी ड्रग वो चालू कर लेता था जिससे उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाती थी पर ये तभी हो सकता था जब वो अपने क्लोथ्स रिमूव करे तो विदाउट मनी क्वाइट इनविजिबल अंटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड तो जब तक वो अगर किस कभी मिट्टी में ना पैर रखे ऑफ कोर्स उसने वो मेडिसिन ली रेयर मेडिसिन थी इनविजिबल हो गया वो इनविजिबल तब होगा जब वो कप, अपने जो क्लोथ्स हैं वो रिमूव कर लेगा पहली चीज़ दूसरी चीज़ उसके पास पैसे नहीं थे वो इनविजिबल था और ये 
तब तक चलता जब तक अगर कभी कोई मिट्टी में उसका कोई पैच ना बन जाता फुटप्रिंट्स ना बन जाते और इस वजह से जब वो चलता तो उसके फुटप्रिंट्स बन जाया करते थे सो so, इसीलिए वो बहुत जल्दी स्केप हो जाता था ही स्केप डीजीली इनफ क्योंकि लड़के उसको देख ही नहीं पाए सिर्फ उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे बट उसके एडवेंचर सिर्फ यहीं ओवर नहीं हुए उसने क्या अपने इस एडवेंचर को पूरा करने के लिए बहुत गलत समय चूज किया था वो लंडन की ठिठुरती ठंड थी जिसमें वो बिना कपड़ों के घूम रहा था इट वॉज मिड विंटर और जो एयर थी That was bitterly cold and he could not do without clothes. Of course, हम सोच सकते हैं जब नवंबर दिसंबर की इतनी ठंड ठिठोरती ठंड होती है एंड नो बडी कैन इमेजिन दैट वी कैन यू नो इवन लिव विदाउट क्लोथ्स फाइन हम तो बल्कि ब्लैंकेट्स और ज़्यादा से ज़्यादा शॉल लेने की कोशिश करते हैं तो ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड वो क्या करता है वो डिसाइड करता है टू स्लिप इन टू अ बिग लंडन स्टोर अब ऑफ कोर्स वहाँ पे बिल्कुल सेंट्रली एयर कंडीशन जो कि एयर कंडीशन जो कि रिवर्स प्रोसेस से चलते हैं वहाँ पे जो है पूरा एक वार्म एटमोसफियर होता है तो uh, उसको लगता है कि अगर मुझे ठिठुरती ठंड से बचना है तो मुझे किसी लंडन स्टोर में एंट्री लेनी ही पड़ेगी कि कम से कम मैं अपनी रात वहाँ अच्छे से बिता लूँ सो so, जैसे जैसे क्या होता है टाइम अराइव होता है यू you नो know, वो जो हमारा लंदन स्टोर लंदन में इतने सारे स्टोर्स थे उन स्टोर्स के बंद होने का तो वो जै, जैसे ही शटर डाउन होने वाला होता है उससे पहले ग्रिफिन अंदर घुस जाता है और वो क्या करता है वो अपने आप अच्छे से अच्छे से क्लोथ्स लेना शुरू निकालता है वहाँ से अपने को फीड करता है क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ पे और कोई नहीं होता वो एक स्टोर है तो वहाँ पे खाने पीने की भी दुकानें हैं कपड़ों की भी दुकानें हैं तो उसको बहुत ही अच्छा लग रहा होता है वो शूज़ पहनता है एक ओवर कोट पहनता है एक वाइट ड्रिम ढैट पहनता है और वो पूरा फुल्ली ड्रेस्ड और विजिबल मैन दिख रहा है फिर वो किचन में जाता है रेस्टोरेंट में जाके ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी एंड देन ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स एंड वाइन तो ऑफ कोर्स टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर विच वॉज absolutely free of cost fine uske liye of cost free of cost because nobody was able to see him and of course agar main bolu to there was nobody so finally he settled down to sleep on a pile of quilts so finally wo uh, you know he just gets himself managed to you know sit and sleep on the pile of quilt to wo bach tabhi sakta tha jab griffin उनके आने अगर हम देखें तो वो स्टोर ओपन होने से पहले वहाँ से चला जाता बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि ग्रिफिन जो है वो वहीं पे ही सोया रह जाता है और जब सुबह होती है अगली नेक्स्ट मॉर्निंग जब असिस्टेंट्स आते हैं तो लोग वो देख के एकदम डर जाते हैं कि ये व्यक्ति कौन है उन्हें लगता है ये तो चोर है वो उसके पीछे भागते हैं और वो डर के मारे अपने सारे कपड़े रिमूव कर देता है एंड अगैन ही फाउंड इन सेल्फ इन विजिबल इन बट नेकेट इन द चिली जनवरी एयर तो ऑफ कोर्स अगेन बैक टू पवेलियन ही इज नेकेट उसके पास कपड़े नहीं होते हैं एंड ऑफ कोर्स अगर वो कपड़े पहने का तो वो दिखेगा इसीलिए वो फिर से उसी वेशभूषा में आ जाता है ही इज कम्प्लीटली नेकेट और इस ठंडी ठिठुरती जनवरी की ठंड में ही इज यू नो फीलिंग वेरी पिस्ड ऑफ सो अब क्या होता है कि उसने वो सोचता है कि अब मैं थेटिकल कंपनी जो है उसमें कुछ अपना जुगाड़ लगाने की कोशिश करता हूँ वहाँ पे क्लोथ्स जो हैं वो दैट कैन हाइड द एम्प्टी स्पेस अबाउट अबव इज शोल्डर्स तो उसको लगता है कि वहाँ पे उसका काम बन सकता है तो शिवरिंग विथ कोल्ड बहुत ठंड होती है वो ड्री लेन में जाता है जहाँ पे वो सेंटर है थिएटर वर्ल्ड का उसके बाद वो एक सूटेबल शॉप में जाता है वहाँ पे वो आ, क्योंकि वो इनविजिबल होता है तो वो चुपचाप ऊपर जाता है बैंडेजेस पहनता है वो बैंडेजेस को अपने फोर हेड के अराउंड रैप करता है डार्क ग्लासेस पहनता है एक फॉल्स नोज लगाता है एक बिग बुशी साइड विस्कर्स और एक लार्ज हेड के साथ वो क्वाइट ही इज क्वाइट विजिबल सो so, अगर वो वहाँ से भागना भी चाहे तो उसको वहाँ पे शॉपकीपर्स देख लेंगे इसीलिए आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑल द मनी गुड फाइन तो वो वहाँ पे क्या करता है वो शॉपकीपर को रॉब कर लेता है क्योंकि उसके पास ऑफकोर्स पैसा नहीं होता तो उसको लगता है कि अगर उसे अपना आगे का जो टाइम है सही बिताना है तो जो फोरमोस्ट थिंग है वो यही है कि उसे उसे पैसा चाहिए ही रिक्वायर्स मनी फॉर इट तो वो ये डिसाइड करता है कि अब वो इस क्राउडेड लंडन से निकल के एक ट्रेन लेगा जो सीधा विलेज ऑफ एपिंग में जाके रुकेगी और वहाँ पर वो दो रूम्स बुक करा लेगा किसी भी लोकल होटल में लोकल इन में सो ये जो पर वो दिख इतना वियर्ड रहा होता है बिकॉज उसने एक फॉल्स नोज लगाई होती है बैंडेजेस अपने सर के आसपास बांधे होते हैं बिग बुशी साइड विस्कर्स होते हैं लार्ज हैट होती है तो वो बड़ा डिफरेंट सा लग रहा होता है फाइन तो वहाँ पे जो ये एज अ स्ट्रेंजर जब उस विलेज में आता है पिंग में आता है तो वहाँ के जो लोग हैं वो इसको देख के बड़ा अजीब सा फील करते हैं उन्हें लगता है तो बड़ा अनयूजल सा इवेंट है क्योंकि इतनी ठंड में यूजली वहाँ पर कोई गेस्ट नहीं आता है तो ये जो स्ट्रेंजर था ऑफ सच अनकॉमन अपेयरेंस एट ऑल टंग्स सब सोच में पड़ गए कि ये किस तरह का व्यक्ति है तो ग्रिफिन आते ग्रिफिन आते ही ये बात क्लियर करता है
चाहता हूँ इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ आई डो नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क मैं नहीं चाहता बिकॉज आई एम साइंटिस्ट आई डोंट वॉन्ट टू बी गेट डिस्टर्ब बाई एनी बडी तो इसीलिए वो एक तो वैसे भी उसका वो कहता है वो भी बहाना मारता है कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से मेरा फेस जो है वो डिस्फिगर हो गया सो क्लास टेंथ पार्ट टू में आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर टिल देन प्लीज लाइक माई चैनल सब्सक्राइब एंड शेयर इट गॉड ब्लेस यू ऑल